ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಕೂಡ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ಪಿ ಯು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೋತಾನೆ ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೋತಾನೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಎ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಹೌದಾ ಹ್ಞೂ ಇದು ಏನು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಸೊ ಎ ಬಿ ಟೂ ಎ ಆದರೆ ಎ ಒ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಎ ಆಗ್ತದೆ ಒ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಎ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಏನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಟು ದಿ ಡೈಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅನ್ನು ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೋತದೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಈ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಏನು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಏನಿವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ತಬೇಡಿ ಓ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಿ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಡಿ ಹೌದಾ ಈ ಓ ಮತ್ತು ಪಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾನು ಎ ಪಿಯನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಪಿಯನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಞೂ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಇದು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಎ ಒ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಥೇರಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎ ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೇನೆ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಥೇರಮನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಹಾಂ ಎ
ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಎಪ್ಸ್ಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಬರೀತೇನೆ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸ್ಲಾನ್ ನಾಟ್ಗೆ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸ್ಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬರೀತೇನೆ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಸರ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ತೊಗೋಬಹುದು ಹ್ಞೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಹ್ಞೂ ಹಾಗಾದರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸ್ಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ ನೋಡಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಗ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸ್ಲಾನ್ ನಾಟ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಿ ಪಿ ಬಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸ್ಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಕ್ಯೂ ಬರೀತೇನೆ ಬಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆರ್ ಬಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಹಾಂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಹೌದಾ ಹ್ಞೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋಣ ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಸ್ ಇ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೇನೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹ್ಞೂ ಎಸ್ ಹ್ಞೂ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇನು ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಪಿ ಎ ಪಿ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆ್ಯಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಬಿ ಪಿ ಅಲಾಂಗ್ ಬಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆ್ಯಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆ
ಇವನ್ನ ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇ ಒನ್ ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಇ ಒನ್ ಸೈಂಟಿಟಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇ ಟು ಒನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದನೇದು ಇ ಟು ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಮತ್ತೊಂದು ಇ ಟು ಸೈಂಟಿಟಾ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡಿ ಇ ಒನ್ ಸೈಂಟಿಟಾ ಇ ಟು ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಸಾರಿ ಇ ಒನ್ ಸೈಂಟಿಟಾ ಇ ಟು ಸೈಂಟಿಟಾ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇ ಒನ್ ಸೈಂಟಿಟಾ ಇ ಟು ಸೈಂಟಿಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇ ಒನ್ ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಟು ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಇ ಒನ್ ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಟು ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಒನ್ ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಇ ಒನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದೇ ಇ ಟು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದೇ ಇ ಒನ್ನು ಇದೇ ಇ ಟು ಹೌದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಇ ಒನ್ ಇದೇ ಇ ಟು ಹಿಯರ್ ಇ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟು ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾನು ಇ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇ ಇ ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಇ ಇ ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು ಟೂ ಇಂಟು ಇ ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಟೂ ಇಂಟು ಇ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಇದಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸ್ ಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೀಟ್ರಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಟೀಟಾ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ನೀವು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾಸ್ಟಿಟಾನ ಹೌದು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಿಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀರಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಹಾಗಾದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಹೈಪೋಟೆನಿಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎ ಪಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಅಪಾನ್ ಎ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನು ಎ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎ ಪಿ ಎ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಾಸ್ಟಿಟಾನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟಿಟಾ ಏನಾಯಿತು ಎ ಅಪಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಈಗ ಈ ಬರಿತೇನೆ ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸ್ಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಎ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೇಸ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇರ್ತದೆ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಎ ರೇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಟೂ ಕ್ಯೂ ಎ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸ್ಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ತೊಗೋತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಕ್ಯೂ ಎ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಪ್ಸ್ಲಾನ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೈನಸ್ ಸೈನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಸ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅದು ಇದನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಇ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಫ್ ಸ್ಲೋ ನಾಟ್ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಞೂ 